Η αρχαία Ασίνη βρίσκεται στη βόρεια ακτή του Αργολικού Κόλπου, ένα χιλιόμετρο ανατολικά του παραθεριστικού οικισμού του Τολού και μόλις 10 χιλιόμετρα από την πόλη του Ναυπλίου. Η βραχώδης Χερσόνησος με το όνομα Καστράκι ή Παλιόκαστρο είχε ταυτιστεί από τον 19ο αιώνα με την Ασίνη του Ομήρου. Την άποψη αυτή αποδέχτηκε και διέδωσε περαιτέρω ο Έρικ Σλίμαν, ανασκαφέας των Μυκηνών και της Τρίας και φανατικός αναγνώστης των ομυρικών επών. Η Ασίνη συμμετείχε με πλοία στην Τροϊκή Εκστρατεία ως μέλος της Αργολικής Αποστολής, υπό τη διοίκηση του βασιλιά Διομίδη. Η μορφολογία και η θέση της Χερσονήσου στον Αργολικό Κόλπο συνέβαλαν στην επιλογή της ως τόπο εγκατάστασης ήδη από την 3η χιλιετία π.Χ. Με ύψος 52 μέτρα, μήκος 330 μέτρα και πλάτος 140 μέτρα, το καστράκι, βραχώδες και απόκρημνο στα δυτικά και νότια, περιβάλλεται κατά το ίμιση από θάλασσα, σχηματίζοντας έτσι μια φυσικά οχυρή θέση. Ταυτόχρονα, η προστασία που προσέφεραν από τους δυτικούς και βόρειους ανέμους τον Ισάκη της Ρόμβης στα δυτικά και ο λόφος της Μπαρμπούνας στα βορειοδυτικά δημιουργούσαν τις κατάλληλες συνθήκες για τον ασφαλή ελιμενισμό σκαφών και την ανάπτυξη του θαλάσσιου εμπορίου. Στη δεκαετία του 1920, Σουηδοί αρχαιολόγοι, μετά από ένα εκτεταμένο ανασκαφικό πρόγραμμα, έφεραν στην επιφάνεια ένα εντυπωσιακό και πολύπλοκο μοσαϊκό επάλληλων οικιστικών φάσεων. Πάνω του καταγραφόταν η ιστορία της περιοχής για περισσότερα από 3.000 χρόνια. Η πρωτοβουλία για την έναρξη των ανασκαφών ανήκει στο διάδοχο του Σουηδικού θρόνου Γουστάβο Αδόλφο τον Έκτο, ο οποίος επισκέφθηκε για πρώτη φορά την περιοχή το φθινόπωρο του 1920. Ο ίδιο μάλιστα συμμετείχε ενεργά στι εργασίε κατά την πρώτη περίοδο των ανασκαφών. Άνδρε και γυναίκε από το γειτονικό τολό εργάζονταν υπό την επίβλεψη των Σουηδών αρχαιολόγων. Οι άνδρε αναλάμβαναν το σκάψιμο και τη μεταφορά του χώματο, οι γυναίκε το φτιάρισμα και το πλήσιμο τη κεραμική. Οι πρώτε ανασκαφέ πραγματοποιήθηκαν στην κορυφή του λόφου Καστράκη, η οποία ονομάστηκε Ακρόπολη στη βορειοδυτική πλευρά του ή η κάτω πόλη των Σουηδών Ανασκαφέων, καθώς και στην κορυφή και στην ανατολική πλαγιά του λόφου της Μπαρμπούνας. Πρόσφατες έρευνες του Σουηδικού Ινστιτούτου επικεντρώθηκαν στην περιοχή ανατολικά της Ακρόπολης και στην νοτιοανατολική πλαγιά της Μπαρμπούνας. Η επεξεργασία των δεδομένων από την αρχαιολογική έρευνα, σε συνδυασμό με τις πηγές, σκιαγραφεί την πορεία της ανθρώπινης δραστηριότητας στην αρχαία Ασύνη. Τα πρώτα ισχνά ίχνη ανθρώπινη παρουσία στην περιοχή τοποθετούνται στην 6η χιλιετία π.Χ. Πρόκειται για λίγα μόνο όστρακα τη νεολυθική εποχή από την Παρμπούνα. Την περίοδο εκείνη, το καστράκι ήταν ακόμα ένα μικρό βραχώδε νησί, το οποίο χωριζόταν από τη στεριά με μια στενή λωρίδα θάλασσα. Στα ανατολικά, μεταξύ του λόφου και του δρεπάνου, η θάλασσα εκτινόταν 700 μέτρα περίπου βορειότερα από τη σύγχρονη ακτογραμμή καλύπτοντας μεγάλο τμήμα της σημερινή πεδιάδας. Οι έντονες γεωμορφολογικές ανακατατάξεις των επόμενων χιλιετιών είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας ρηχής λιμνοθάλασσας, που σταδιακά και με τη συσσόρευση αποθέσεων στον πυθμένα τη μετατράπηκε σε έφορη πεδιάδα προς το τέλος της τρίτης χιλιετίας π.Χ. Παράλληλα, το μικρό νησί ενώθηκε με την ξηρά, ολοκληρώνοντας τη διαμόρφωση της περιοχής. Κατά την πρώιμη εποχή του Χαλκού, στη διάρκεια της τρίτης χιλιετίας π.Χ., στην Αργολίδα αναπτύσσονται σημαντικά κέντρα όπως αυτά της Λέρνας και της Τυρίνθας. Η εποχή χαρακτηρίζεται από σύνθετη κοινωνική οργάνωση, ανάπτυξη της μεταλλουργίας και της τεχνολογίας. Οι κάτοικοι του πρωτοελλαδικού οικισμού της Ασίνης ήταν εγκατεστημένοι σε δύο πλατώματα της Ακρόπολης και στην κάτω πόλη. Τα σπίτια τους ήταν μικρά, τετράπλευρα ή αψιδωτά, με τείχους από μικρούς λίθους και στέγες από κεραμίδια. Βρέφη και παιδιά θάβονταν στις ίδιες περιοχές. Πύληνα αγγεία, εργαλεία, σφραγίδες και αποτυπώματα σφραγίδων προέρχονται από τα σπίτια του οικισμού. 
αριθμό αντικειμένων μαρτυρά επαφέ του οικισμού τη Ασίνη με τον πρωτοκυκλαδικό και τον πρωτομηνοϊκό πολιτισμό που αναπτύσσονται την ίδια εποχή στο Αιγαίο. Στα τέλη της τρίτης χιλιετίας, ανακατατάξει στην περιοχή του Αιγαίου και εσωτερικές αναταραχές, φαίνεται πως επηρέασαν την εξελικτική πορεία του πρωτοελλαδικού πολιτισμού στην υπηρετική Ελλάδα, με αποτέλεσμα οι κοινωνίες να στραφούν στην αγροτική οικονομία και νέες συνήθειες να κάνουν την εμφάνισή τους. Τη μεσοελλαδική περίοδο στην Αργολίδα, σημαντική είναι η ανάπτυξη του οικισμού του Άργους. Το κύριο τμήμα του Μεσοελλαδικού Οικισμού της Ασίνης βρίσκεται στην Κάτω Πόλη. Η σταδιακή αύξηση του πληθυσμού έως το τέλος της περίοδου οδήγησε στην επέκτασή του προς τους πρόποδες της Μπαρμπούνας. Οι 380 έως 500 κατοικοί του ασχολούνταν με τη γεωργία και συμπληρωματικά με το κυνήγι, το ψάρεμα και τη συλλογή τροφής. Τα θεμέλια των σπιτιών τους ήταν φτιαγμένα από πέτρα και η ανοδομή από ομή πλήνθο. Ήταν ευθύγραμμα και χωρίζονταν με στενούς διαδρόμους και αυλές. Η χωροθέτηση του οικισμού δεν μαρτυρά κάποιο είδους κεντρικό σχέδιο ή οργάνωση. Προς το τέλος της περίοδου, τα σπίτια στην κάτω πόλη αποκτούν μεγαλύτερο μέγεθος, περισσότερα δωμάτια και πιο πολύπλοκο σχεδιασμό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η οικία B των Σουηδών Ανασκαφέων, με 13 δωμάτια και δεύτερο πιθανόν όροφο, στην οποία ίσως κατοικούσαν περισσότερες από μία οικογένεια. Οι νεκροί τοποθετούνταν σε αγκία, λάκους και κυβωτιόσχημους τάφους. Ανατολικά της Ακρόπολης, σε οικόπεδο όπου σήμερα λειτουργεί εγκατάσταση κάμπινγκ, η τάφη ήταν τοποθετημένη μέσα και γύρω από έναν χαμηλό, κυκλικό, λίθινο τύμβο. Η κατασκευή του ήταν αποτέλεσμα συλλογικής απόφασης και δράσης των μελών μιας ή περισσότερων ομάδων. Ο πλουσιότερο τάφος, με 16 αγκία, ένα ασβεστολιθικό επίμηλο ξύφου και ένα χάλκινο εγχειρίδιο σηματοδοτεί τη μετάβαση στην επόμενη ιστεροελλαδική ή μικυναϊκή περίοδο. Ο μικυναϊκό κόσμο ανθεί στην Αργολίδα. Τα ανακτορικά συγκροτήματα των μικυνών, τη Τύρινθα και τη Μηδέα γίνονται σύμβολα μια κεντρική εξουσία γύρω από την οποία οργανώνεται ιεραρχικά η κοινωνία. Στο σύστημα αυτό, η Ασίνη θα εκμεταλλευτεί τη γεωγραφική της θέση και θα αναπτυχθεί χάρη στη συμμετοχή της στο θαλάσσιο εμπόριο. Η εμπλοκή του λιμανιού της Ασίνης σε ένα δίκτυο επικοινωνίας και ανταλλαγών υποδεικνύεται από την ανακάλυψη του ναυαγίου ενός μικρού πλοίου λίγα μίλια νοτιότερα από το Καστράκι. Το πλοίο μετέφερε φορτίο από την Κύπρο, την Κρήτη και την Υπηρετική Ελλάδα που χρονολογείται στο τέλος του 13ου αιώνα π.Χ. Τα εξωτική προέλευση αντικείμενα και ο μεγάλο αριθμό κτερισμάτων στου θαλαμωτού τάφου του νεκροταφείου τη Μπαρμπούνα επιβεβαιώνουν τα παραπάνω. Ένα από αυτού, ο τάφο 1 του Ανατολικού Νεκροταφείου, περιείχε 80 αγκία, 45 διακοσμημένα και 33 επικασιτερωμένα, καθώ και πλήθο άλλων αντικειμένων από χρυσό, άργυρο, χαλκό, μόλιβδο, ελεφαντόδοντο, φαγεντιανή και ημιπολίτιμου λίθο. Ο αντίστοιχος οικισμός της κάτω πόλης δεν εντυπωσιάζει ιδιαίτερα με το μέγεθος και την κατασκευή του. Αποουσιάζουν τα επιβλητικά κυκλόπια τείχη, τα δεδαλώδια ανάκτορα και τα εξειδικευμένα εργαστήρια. Ξεχωρίζει μόνο η λεγόμενη οικία G, ένα συγκρότημα δωματίων με κεντρική υπόστηλη αίθουσα, όπου πέραν των συνήθων λειτουργιών διαπιστώθηκε και η λατρευτική χρήση. Σε συνάρτηση με ένα κτιστό θρανίο, στη μία πλευρά της αίθουσα, βρέθηκε σύνολο ακέραιων αγκίων και ειδωλίων. Ένα λίθινο πέλεκη και μια ενοχόη χωρί πυθμένα, τοποθετημένη ανάποδα. Μεταξύ των ειδωλίων ήταν και η περίφημη πύληνη κεφαλή του Άρχοντα τη Ασίνη. Η αρχική άποψη των ανασκαφέων πω πρόκειται για ανδρική μορφή έχει πια ξεπεραστεί. Καθ' όλη τη διάρκεια των πρωτογεωμετρικών και γεωμετρικών χρόνων, η δραστηριοποίηση στην περιοχή τη Ασίνη είναι έντονη όπως αποδεικνύεται από τον εντοπισμό συνόλων οικιστικού, ταφικού ή λατρευτικού χαρακτήρα σε όλες σχεδόν τις ανασκαμμένες θέσεις. Η Ασίνη είναι ένας από τους λίγους οικισμούς που η μετάβαση στους ιστορικούς χρόνους δεν σηματοδοτείται από κάποια καταστροφή, εγκατάλειψη ή άλλης μορφής ξαφνική διακοπή στην κατοίκηση. 
Στην αρχή τη περίοδου, ο κύριο Οικισμό βρίσκεται στην περιοχή ανατολικά τη Ακρόπολη. Οι κάτοικοί του χρησιμοποιούν και επισκευάζουν τα σπίτια τη προηγούμενη, ιστεροελλαδική 3Γ περίοδου, κτίζοντα λίθινα θεμέλια και τείχου από πλήθρε. Τον 10ο αιώνα εμφανίζονται σπίτια με αψιδωτή κάτοψη. Ωστόσο, από το τέλο του 8ου αιώνα, τα σπίτια αποκτούν ξανά ορθογόνια μορφή. Κινητά ευρήματα και εγκαταστάσει που σχετίζονται με τη λατρεία έχουν βρεθεί στην Ακρόπολη και στο λόφο τη Μπαρμπούνα. Η κορυφή του λόφου τη Μπαρμπούνα διαμορφώθηκε σε ένα τεχνητό πλάτωμα, όπου στο τέλο του 8ου αιώνα ένα ορθογόνιο κτίριο προ ανατολισμού βορρά νότου αντικατέστησε μια παλιότερη αψιδωτή κατασκευή. Από το πλάτωμα και το εσωτερικό του κτιρίου προήλθε μεγάλος αριθμός αντικειμένων που χρονολογούνται από το τέλος του 8ου έως τις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ. Το ιερό ταυτίστηκε με εκείνο του Απόλλωνος Πιθαίου, το οποίο αναφέρεται και από τον Παυσανία. Σήμερα στην κορυφή του λόφου υπάρχει μόνο η βάση ενός αντιαεροπορικού πολυβόλου του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Παυσανία φτάνει το 2ο αιώνα μετά Χριστόν στην Ασίνη και αντικρίζει έναν τόπο ερημικό. Περιγράφοντα την ιστορία τη πόλη, αναφέρει πω γύρω στο 700 π.Χ. οι κάτοικοί τη την εγκατέλειψαν όταν πολιορκήθηκαν από του Αργίου ω αντίπεινα για τη συμμαχία του με του Λακεδαιμόνιου. Οι Αργίοι κατέστρεψαν την Ασίνη και προσάρτησαν τη γη τη, διατήρησαν όμω το ιερό του Απόλων Απιθέου. Με τη βοήθεια των Σπαρτιατών, οι κάτοικοι της Ασίνης μετήκησαν στη δυτική πλευρά του Μεσσηνιακού κόλπου, στην περιοχή της σημερινή Κορώνης. Κατά το Στράβωνα, οι πρώτοι οικιστές της Ασίνης ήταν Δρίοπες, μια αρχικά άγρια ομάδα που δρούσε στην περιοχή της Φωκίδας, βόρεια των Δελφών, η οποία εξημερώθηκε και οδηγήθηκε στην Πελοπόννησο από τον Ηρακλή μετά από εντολή του Απόλλωνα. Με βάση την αναφορά του Παυσανία για την ερήμωση της Ασίνης και την απουσία σημαντικών ευρημάτων, οι πρώτοι μελετητές θεώρησαν πως η Ασίνη κατοικείται ξανά στο τέλος του 4ου αιώνα π.Χ. Οι πρόσφατες ωστόσο έρευνες απέδειξαν πως τα 400 χρόνια που μεσολάβησαν, η Ασίνη, αν και βρισκόταν σε παρακμή, δεν είχε εγκαταληφθεί πλήρω. Την περίοδο αυτή φαίνεται πως υπήρχαν τουλάχιστον δύο ιερά στην Ακρόπολη, αφιερωμένα στη Δήμητρα και τον Απόλλωνα, ίσως και την Άρτεμη. Στις ανασκαφές ανατολικά του λόφου βρέθηκαν λιγοστά λείψανα που συνδέονται με μια μικρή εγκατάσταση της περίοδου 500 έως 225 π.Χ. ενώ στο πρώτο μισό του 5ου αιώνα π.Χ. χρονολογείται μικρός αριθμός κυβωτιόσχημων τάφων. Τα πιο εντυπωσιακά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα από την Ασίνη ανάγονται στην ελληνιστική περίοδο. Πρόκειται για τα τείχη που περιβάλλουν την Ακρόπολη και την Κάτω Πόλη, τα οποία χρονολογούνται στο 300 π.Χ. Η κατασκευή τους συνδέεται με την παρουσία στην περιοχή του φιλόδοξου και εφευρετικού Δημητρίου Πολιορκητή, γιου του στρατηγού του Μεγάλου Αλεξάνδρου Αντιγόνου του Πρώτου, του Μονόφθαλμου. Στην νότια πλευρά του λόφου, όπου η πρόσβαση από τη θάλασσα είναι δύσκολη, τα τείχη έχουν μικρό ύψο, μόλι 2,5 μέτρα. Αντίθετα, στην ανατολική και βόρεια πλευρά. Κτίστηκαν ισχυρή τύχη και ψηλή πύργη. Εντυπωσιακώ διατηρείται ο πύργο που προστατεύει την ανατολική πύλη για την Ακρόπολη, ύψου 9,5 μέτρων. Οι διαφοροποιήσει στο υλικό και στον τρόπο κατασκευή, εμφανεί σε πολλά σημεία των τυχών, σηματοδοτούν την παρουσία των επόμενων κατακτητών τη Ασίνη. Ο οικισμό τη ελληνιστική Ασίνη εκτινόταν κυρίω στην κάτω πόλη, όπου έχουν εντοπιστεί τμήματα σπιτιών. Αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και σύνολα κεραμική έχουν βρεθεί και στην Ακρόπολη. Εδώ διατηρούνται τμήματα δύο πιεστηρίων για την παραγωγή πιθανότατα κρασιού. Οι εγκαταστάσει, από τι οποίε σώζεται το σταθερό τμήμα των πιεστηρίων και μικρέ δεξαμενέ, επιβεβαιώνουν την ενασχόληση των κατοίκων με αγροτικέ δραστηριότητε. Αγγεία, ειδόλια, στηρίγματα κεραμικών κλειβάνων, καλούπια για την κατασκευή πύλινων ειδωλίων, αγνήθε φανερώνουν στιγμές μόνο από την καθημερινότητα των κατοίκων της πόλης. Από τη χρονολόγησή τους προκύπτει πως μετά το 300 έως 250 π.Χ. η Ασίνη ζει μια δεύτερη περίοδο ακμής στο δεύτερο μισό του δεύτερου αιώνα π.Χ. ίσως και λόγω των συνθήκων ηρεμίας που επικράτησαν στο Αιγαίο. 
υπόγειες δεξαμενές συλλογής νερού κάλυπταν τις ανάγκες των κατοίκων. Μία από αυτές, με τρεις θαλάμους συνολικής χωρητικότητας 23 κυβικών μέτρων, έχει κτιστεί στο νοτιοανατολικό τμήμα της κάτω πόλης. Διατηρείται το στόμιο και λεκάνει καθίζησης για τη συλλογή της ηλίως στο βοτσαλωτό δάπεδο. Στην επιφάνεια, δίπλα στο στόμιο, υπήρχε ορθογόνια κτιστή λεκάνη. Οι γνώσεις μας για τη μετέπειτα ιστορία της Ασίνης είναι λυπής. Ο Στράβων στις αρχές του 1ου αιώνα μετά Χριστών αναφέρει πως η Ασίνη είναι ένα μικρό χωριό. Ο Παυσανίας, έναν αιώνα αργότερα, είδε μόνο ερήπια. Στο τέλος του 4ου ή στις αρχές του 5ου αιώνα μετά Χριστών κατασκευάστηκαν δύο μικρά λουτρά, τα οποία ανασκάφηκαν την περίοδο των πρώτων ερευνών. Το ένα διατηρείται σήμερα σε καλή κατάσταση στο ανατολικό τμήμα της κάτω πόλης, δίπλα στα προσκτίσματα της Εκκλησίας της Παναγίας. Σε αυτό διακρίνονται το αποδητήριο και η αίθουσα του ψυχρού λουτρού στα βόρεια, με δύο μικρούς αψιδωτούς λουτήρες για ατομική χρήση και τα δωμάτια για το χλιαρό και το θερμό λουτρό, επίσης με δύο ατομικούς λουτήρες στα νότια. Κάτω από το δάπεδο της νοτιότερης αίθουσα υπήρχε υπόκαυστο, ο υπόγειος χώρος στον οποίο κυκλοφορούσε ζεστός αέρας για τη θέρμανση του δωματίου. Η περιοχή θα έρθει ξανά στο προσκήνιο στα τέλη του 17ου αιώνα μετά Χριστών, όταν το 1686 αποβιβάζεται στο τολό ο ενετικός στόλος υπό τη διοίκηση του ναυάρχου Μοροζίνη πριν ξεκινήσει για την ανακατάληψη του ναυπλίου από τους Τούρκους. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης ενετοκρατίας έως το 1715, οι ενετοί θα προχωρήσουν στην οχύρωση των νησίδων του κόλπου και θα ενισχύσουν τα ελληνιστικά τείχη στο Καστράκι. Οι σουηδικές ανασκαφές που έγιναν τη δεκαετία του 1920 έστρεψαν το βλέμμα της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας στην Ασίνη. Δυστυχώς, η επόμενη εμπλοκή της περιοχής στον ευρωπαϊκό χάρτη δεν ήταν εξαιτίας ενός νέου επιστημονικού ενδιαφέροντος, αλλά ενός πολέμου που επηρέασε καθοριστικά τη ροή της ανθρώπινης ιστορίας. Στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ασίνη επιλέχθηκε για μία ακόμη φορά λόγω της στρατηγικής της θέσης, Ω χώρο εγκατάσταση των Ιταλικών δυνάμεων κατοχή. Οι δυνάμει του άξονα, φοβούμενε πιθανή απόβαση των συμμάχων στι παραλίε του Τολού και τη Πλάκα Δρεπάνου, εγκατέστησαν στην περιοχή το 433ο μηχανοκίνητο τάγμα τη Μεραρχία Πεζικού Πιεμόντε. Με την εγκατάστασή του, οι Ιταλικέ δυνάμει, επιτάσσοντα και ντόπιου για τι εργασίε, προχώρησαν γρήγορα σε εκτεταμένε παρεμβάσει στο λόφο. Σκοπό του ήταν η μετατροπή του σε ένα σύγχρονο οχυρό. Έτσι, κατασκεύασαν μονόχωρα βοηθητικά κτίσματα, πολυβολία, φυλάκια και παρατηρητήρια, διάνοιξαν τις αρχαίες δεξαμενές για την αποθήκευση υλικών και πυρομαχικών, κτίσαν λίθινες κλίμακες και μονοπάτια και συνέδεσαν όλα τα παραπάνω με ένα πυκνό δίκτυο χαρακομάτων. Ως υλικό για τις εργασίες, χρησιμοποίησαν τους διαθέσιμους από τα αρχαία κτίσματα λίθους, που μόλις λίγα χρόνια πριν είχαν έρθει στο φως. Αποτέλεσμα ήταν η καταστροφή σημαντικότητα του μέρου των αρχαιοτήτων στο Καστράκι, κυρίω στην κάτω πόλη, και η ολοκληρωτική καταστροφή του στην κορυφή του λόφου τη Μπαρμπούνα. Λίγο πριν την καταστροφή του πολέμου, ο Γιώργο Σεφέρη θα περιπλανηθεί στο λόφο τη Ασίνη, αναζητώντα τον ξεχασμένο από όλου βασιλιά τη. Στο ποίημα Ο Βασιλιά τη Ασίνη θα αναρωτηθεί για τη ματαιότητα τη δόξα και το εφήμερο τη ανθρώπινη ύπαρξη. Τα αρχαία ερήπια και η μοναδική λέξη που αφιέρωσε στην Ασίνη ο Όμηρος θα γίνουν τα σύμβολα ενός χαμένου κόσμου.